മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ തോമാസ് ലീഹായുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവിനെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൽ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് തോമാസ് ലീഹായുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ തിരുപ്പിറവിയുമായി ബന്ധമുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം വെൽക്കം സാർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ പിറവം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും വാമൊഴി വഴക്കങ്ങളുടെയും പിന്നിലെ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം തേടി പോകുന്നത് ശ്രമകരമായൊരു ജോലിയാണ് എന്നിരുന്നാലും എറ്റിമോളജി അതായത് ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിനൊരു കഥാതന്തു ഉണ്ടാകും ചരിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂചന അതിന് പിൻബലമായി നൽകാനും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് പിറവത്തെ ആളുകൾ വാമൊഴിയായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി പറഞ്ഞിരുന്നത് പിറവമെന്ന സ്ഥലത്തിന് തിരുപ്പിറവയുമായി ബന്ധമുണ്ട് അതാ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിറവ എന്ന സ്ഥലത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ പിറവം കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അന്നുമെന്നും ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വളരെയധികം അന്ന് ജലസാന്നിധ്യം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വണിക്കുകൾ വലിയ തോതിൽ വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലവുമാണ് അതിൽ ചില പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി പഥങ്ങൾ അതായത് വൊക്കേഷൻസ് വാന നിരീക്ഷണം പോലെയുള്ള അസ്ട്രോണമി അസ്ട്രോളജി കൺകെട്ട് വിദ്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണലുകൾ വൻതോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് അന്ന് പിറവം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പക്ഷെ ആ പേര് പിറവമെന്നായിരിക്കില്ല പിൽക്കാലത്തായിരിക്കും പിറവെന്ന് പേര് ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഈ വാന നിരീക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കിഴക്ക് നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ യേശുവിൻ്റെ പിറവി സമയത്ത് ജനന സമയത്ത് കാണാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഈ കിഴക്കും അവർ കണ്ട നക്ഷത്രവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഈജിപ്ഷ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻസും ബാബിലോണിയൻസും ഗ്രീക്കുകാരും ഒക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപഗ്രഥനം നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ പിറവത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത കേരള മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നാൾ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഒരാൾ ജനിക്കുന്ന നക്ഷത്രം നോക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും പിന്നെ ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ നാൾ നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ചെറിയ ഞാൻ ആ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ആ പോർഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കും മത്തായുടെ സൂക്ഷിച്ച രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം രണ്ടാം വാക്യത്തിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹേരോദ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദിയിലെ ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം കിഴക്ക് നിന്ന വിദ്വാൻമാർ യരുശലേമിലെത്തി യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ടു അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പോർഷനിലാണ് കിഴക്കിനെ കുറിച്ച് കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് കിഴക്ക് കണ്ടു മൂന്നാല് സൂചനകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും കൂടെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വായിക്കാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ സൂചനകൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈഫർ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക അതായത് അവന്റെ നക്ഷത്രം ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടു എന്നല്ല കിഴക്ക് തിളങ്ങുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടു എന്നല്ല അവന്റെ അത് ലോകനാഥന്റെ ഭൂജാതനാകാനിരിക്കുന്ന ലോകനാഥന്റെ മിഷിഹായുടെ നക്ഷത്രം കണ്ടു അവന്റെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓറിയന്റൽ രീതിയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാർ അല്ല സ്റ്റാർ അല്ല അവന്റെ നക്ഷത്രം സ്റ്റാർ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതൊരു സൂചനയായി മാനത്ത് കണ്ടു അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഒരു ഈവന്റ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ആ ഒരു സൂചനയാണ് അവന്റെ നക്ഷത്രം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാള് ആളാണ് നാളാണ് അത് അത് അതായിരിക്കും ആ രീതികൾ 
അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് കിഴക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചത് എത്രയോ പേര് നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു കാണും പക്ഷേ പിറവത്ത് നിന്ന് നോക്കിയ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക ചില അർത്ഥതലങ്ങൾ ഈ കോൺസ്റ്റലേഷൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ചില അർത്ഥതലങ്ങൾ കൂടുതലായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അതാണ് ആ ഒരു അർത്ഥം അത് അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കണ്ടു പിന്നെ കിഴക്ക് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം എല്ലാ സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജക്ട്സും ആകാശത്ത് കൂടെ വരുന്ന എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റുകളും കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നതായി തോന്നാം അത് സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളാകട്ടെ കാരണം ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സും ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കിഴക്ക് ആണ് എന്നത് ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് കിഴക്കായതുകൊണ്ടല്ല ഒരു തോന്നലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കിഴക്ക് നിന്ന് അത് മാത്രമല്ല കിഴക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കിഴക്കിൻ്റെ ആ കിഴക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിസ്ഡം കംസ് ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റ് അല്ലേ കിഴക്ക് നിന്നാണ് വളരെ ഉദാത്തമായ ചിന്തകൾ വരുന്നത് എന്ന് പണ്ട് മുതലേ ഒരു ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ ക്രിസ്തു പിൽക്കാലത്ത് കൊള്ളിമീൻ പോലെ കിഴക്ക് നിന്ന് വരും എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കിഴക്കോട്ടുള്ള നോക്കിയുള്ള ആരാധനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കിഴക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് താഴോട്ടുള്ള പോർഷൻ മത്തായി രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നേ എന്നാറേ ഹേരോദാവ് വിദ്വാൻമാരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ച് നക്ഷത്രം വെളിവായ സമയം അവരോട് സൂക്ഷ്മമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അവരെ ബേദലഹേമിലേക്ക് അയച്ചു നിങ്ങൾ ചെന്ന് ശിശുവിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിപ്പി കണ്ടെത്തിയാൽ ഞാനും ചെന്ന് അവനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടതിന് വന്ന് എന്നെ അറിയിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവർ പുറപ്പെട്ടു അവർ കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം ശിശു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു മീതെ വന്ന് നിൽക്കുവോളം അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയയോടും കൂടെ വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന് അവന് പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരും കാഴ്ച വെച്ചു ഹേരോദാവിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് അവർ വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഇവിടെയും ഈ ഒരു ഭാഗത്തും നമ്മളതിനെ വിശകലനം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ പലതാണ് ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചു ഹേരുദാവ് നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ പൊന്നും മൂരും കുന്തിരക്കവുമായി ചെന്ന വിദ്വാൻമാർ നമസ്കരിച്ചു ഈ നമസ്കരിക്കുന്ന ശിശുക്കളെയൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്ന കുമ്പിടുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും കിഴക്കിൻ്റെ രീതിയാണ് പശ്ചാത്ത രീതിയല്ല യഹൂദന്റെ രീതിയല്ല അപ്പൊ നമസ്കരിച്ചു എന്നതിനകത്ത് ഒരു സൂചന ഈ ഭാഗത്ത് തമിഴകത്ത് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അന്നും ഇന്നും ആ നമസ്കാരം ഉണ്ട് അതാണ് അതുപോലെ ഈ പൊന്ന് മൂര കുന്തിരുക്കം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിന് വലിയ സിംബോളിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു പ്രസവ സമയത്ത് പ്രസവരക്ഷാ മരുന്നായി മൂര് ഉപയോഗിക്കാം പൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴകം ഇന്നത്തെ കേരളം തമിഴ്നാട് പ്രദേശത്തെ ശിശുക്കൾ ജനിക്കുമ്പോൾ പൊന്ന് ഒരച്ച് തേനിൽ പൊന്ന് ഒരച്ച് ഒരു മോതിരമോ എല്ലാം എടുത്ത് തേനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് നാക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അതൊരു കഷ്ടമാണ് ആചാരമാണ് ആ ആചാരം അന്ന് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കേവലം ഒരു ശിശു ജനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും കേവല ശിശു അല്ല രാജ ശിശു ആയതുകൊണ്ടാണ് അതെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത്ര വിശേഷപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും കൊണ്ട് പോയത് പൊന്നെ മൂരെ കുന്തിരിക്കം കുന്തിരിക്കം ഈ പ്രാണികൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പുകയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യമാണല്ലോ കുന്തിരിക്കം അപ്പൊ ഇതൊരു രാജ ശിശുവിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ആരോ കൊടുത്തു വിട്ടു എന്ന് വേണം അതിൽ നിന്ന് കനാൻ സ്വമേധയാ പോയതാണോ വിദ്വാൻമാർ പോയതാണോ അതോ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അത് സംഭവിച്ചതാണോ എന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തമല്ല ഇവിടെ വിദ്വാൻമാർ പോയി എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വിദ്വാൻമാർ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് അല്ലെ വൈസ്മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പക്ഷേ അപ്പോസല പ്രവർത്തികളും മത്തായുടെ സുവിശേഷവും എല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഈ വാക്ക് വിദ്വാനെന്നല്ല മാഗേ മാഗി അല്ലെങ്കിൽ ബഗായ
മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺകട്ട് വിധിയാണ് ഇത് വാന നിരീക്ഷണം ഒരു ശാസ്ത്രം കൂടിയാണ് അപ്പൊ മജയ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ അസ്ട്രോണമി അതിൽ നിന്നും അന്ന് ഇത് തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അസ്ട്രോണമിയും അസ്ട്രോളജിയും മാജിക്കും എല്ലാം കൂടി കൂടി കുഴഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവരെയൊക്കെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പം വിദ്വാൻമാര് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിവരമുള്ള പഠിപ്പുള്ള ആളുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ തുച്ഛീകരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയി നോക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഗ്രീക്ക് വേർഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് വാന നിരീക്ഷകന്മാരാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും അവർ ആ നക്ഷത്രം കാണുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ നക്ഷത്രം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഇത് അതിന്റെ വിശകലനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന മട്ടിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാനാവില്ല സാധ്യതാപരമായ ഒരു അവതരണം മാത്രമാണിത് ഇപ്പിറവത്ത് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പിറവം മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ദേവാലയം ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് ദിവ്യന്മാർ മൂന്ന് വൈസ്മെൻ വിദ്വാൻമാർ പോയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പക്ഷെ അവരെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മൂന്ന് വിദ്വാൻമാരായിരുന്നോ പോയിരുന്നു അല്ല പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാകാം രണ്ടാകാം പത്താകാം അൻപതാകാം മൂന്ന് വിദ്വാൻമാർ പോയി എന്ന് ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല വിദ്വാൻമാർ പോയി അവർ മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പൊന്നെ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ മൂര് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ ഉന്തിരുക്കം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവം വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് ചിത്രകാരന്മാർ പടം വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പിൽ തലമുറകൾ വിചാരിച്ചു മൂന്ന് ഇതിനുള്ള സാധ്യത രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് തമിഴകം കേരളം ഇരുന്ന പ്രദേശം ചേരനാട് തമിഴ്നാടിന്റെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ പാണ്ഡ്യനാട് വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ചോളനാട് ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളായി ഒരുപക്ഷെ ഗിഫ്റ്റുമായി സമ്മാന പൊതിയുമായി കുറെ ആളുകളെ വിട്ടേക്കാം തിരുചരണം നടന്നു എന്ന് ഒരു സൂചന ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പിറവത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അത് രാജാക്കന്മാരെ അറിയിച്ചു കാണും ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെ അറിയിച്ചു കാണും ഇവിടുത്തെ വന നിരീക്ഷകന്മാർ എന്തോ ലോകമഹാത്ഭുതം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ലോകനാഥൻ പിറന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന ഒരു ആശയം ചേര രാജാവിനോടും പണ്ഡ്യ രാജാവിനോടും ചോള രാജാവിനോടും ഇവരെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് മൂവേന്തന്മാർ വേന്തൻ രാജാവാണ് മൂവേന്തന്മാർ ഈ മൂവേന്തന്മാർ ആലോചിച്ചു കാണും അപ്പൊ എല്ലാ കാലത്തും മൂവേന്തന്മാരും റോമും തമ്മിൽ വ്യാപാര ബന്ധം നടന്നിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലറിഷിംഗ് റോമൻ ട്രേഡിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളൊരു മുൻ എപ്പിസോഡിൽ റോമ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു സന്തതി പിറന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാനാവും നക്ഷത്രം നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഗണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തിരുപ്പിറവിയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ് സീസറുടെ റോമ ചക്രവർത്തിയായ ഖൈസറുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ഉണ്ണി പിറന്നിരിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കണം ഇവർ വിചാരിച്ചത് അതനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ഇവര് പൊന്നും മൂരും മുന്തിരിക്കവും ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ആയി രാജാക്കന്മാരെ ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെ മൂവേന്തന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് റോമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയി കാണണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആധുനിക ദൈവശാസ്ത്രന്മാരുടെ ഒരു വിശകലനം വരുന്നത് അത് ശരിയാകണമെന്നില്ല വിശകലനം വരുന്നത് അവർ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ എത്തി അതായത് ഈജിപ്തിന്റെ പടക്കുള്ള അലക്സാണ്ട്രിയ വരെ അവർ സാധാരണ ട്രേഡ് റൂട്ടിൽ കൂടി എത്തി ട്രേഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ എത്തി അതിനുശേഷം അവർ റോമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവർ അറിയുകയുണ്ടായി സീസർ റോമിലില്ല കൊരുന്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീസിന്റെ ഭാഗമായ അധീനായിൽ ഏഥൻസിൽ ആണ് അന്ന് അപ്പോൾ ഏഥൻസ് നോക്കിപ്പോയി ഏഥൻസ് ലക്ഷ്യമാക്കി പോയത് ജെറൂസലേം അന്ത്യോക്യ വഴിയാണ് ജെറൂസലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇതിലൊരാൾ അബദ്ധവശാൽ ചോദിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നയാൾ എവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ കുറിച്ചല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെറുസലേമിലുള്ള യഹൂദന്മാരാണ് യഹൂദന്മാര് റോമിന് കപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ട് റോമിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഭാഗം അപ്പൊ റോമിന്റെ രാജാവിനെ തന്നെയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് അവിടെ ഹെറോദാവിന് ഉണ്ടായ ഒരു ആശയ
രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ശിശുക്കളെ കൊല്ലാനുള്ള തീരുമാനവും അതിനെ തുടർന്ന് ഇവരൊരു ഒരു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മറുപടി ഇട്ട് അവർ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അന്നേരം വീണ്ടും അവർ ഗണിച്ചു കാണും വീണ്ടും ആ വിദ്വാൻമാർ പിറവത്ത് നിന്ന് പോയ വിദ്വാൻമാർ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വീണ്ടും ഗ്രഹനിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കി കാണാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും റോമിലല്ല തിരിച്ചനം നടന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ബത്ലഹേമിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നക്ഷത്രം കാണിച്ച വഴിയപ്പോൾ ബത്ലഹേമിൽ ആയിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ എത്തിയത് ഈ ട്രാവൽ ടൈം കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ബത്ലഹേമിൽ നിന്നും ഒരുപക്ഷെ നസ്രയത്തിലേക്ക് പോയി കാണാം അപ്പൊ അത് കൃത്യമായ ആ സൂചനകളൊന്നും നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുമില്ല ഈ വിദ്വാൻമാർ ഇവിടുന്ന് പോയി എന്ന് പറയും ഇതിനെന്തെങ്കിലും അല്ലെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് പള്ളികളെ അല്ല മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ അറിയുന്ന ഒരു ദേവാലയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ സാറിന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒന്ന് തെളിവുകൾ പുസ്തക രൂപത്തിലുണ്ട് പിന്നെ തെളിവുകൾ തെളിവെന്ന് പറയാനാവില്ല ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി ഈ രാജാക്കന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ട് വിദ്വാൻമാര് പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒക്ടോബർ മാസം എട്ടാം തീയതി എല്ലാ വർഷവും അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഒരു ഒരു ആചാരം അത് തെളിവല്ല തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിരന്തരം രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ദൂതന്മാരെ റോമിലേക്ക് അയക്കുമായിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ട് ഫ്ലോപ്പസ് ലൂസിയസ് അണ്ണാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരൻ എഴുതിയ റോമിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അഗസ്റ്റ സീസർ കാലഘട്ടം വരെ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഒരു സൂചന കാണുന്നു അതായത് പാണ്ഡ്യ ചേര ചോള രാജാക്കന്മാർ സമ്മാനങ്ങളുമായി നിരന്തരം ദൂതന്മാരെ റോമിലേക്ക് അയക്കുകയും റോമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇവർക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളുമായി കപ്പലുകൾ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂചന ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് മറ്റൊരു പുസ്തകം ട്രാബോ എഴുതിയ ജിയോഗ്രാഫിയ ജിയോഗ്രാഫി എന്ന പുസ്തകം വീണ്ടും ഒരു ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരൻ സ്ട്രാബോ എഴുതിയ ജോഗ്രാഫിയയിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നു പാണ്ഡ്യ രാജാവിൻ്റെ എമ്മിസറിയായി ദൂതനായി ഒരാൾ അഗസ്റ്റ സീസറിനെ ചെന്ന് കാണുകയും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതായി നമ്മൾ അവിടെയും വായിക്കുന്നു അതൊക്കെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അതുമാത്രമല്ല ഹെറോദാവ് രാജാവ് യഹൂദന്മാരുടെ ഹെറോദാവ് രാജാവിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റില് പിന്നെ അറിയില്ല ഒരു അജ്ഞാത ടൈറ്റിൽ പ്രാപഞ്ചിക വീക്ഷണം എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ ആ എഴുതിയ ആളിനെ അറിയില്ല നമുക്ക് ആ പ്രാപഞ്ചിക വീക്ഷണം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എമിസറീസ് പോയി സീസറെ കാണാനായി പോകുന്നു അവർ അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച് അവരെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയതായി നേരിട്ടുള്ള അവരെ പോകുന്ന വഴി അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച് ഇവരെ കണ്ടതായും ഇവർ മൂന്ന് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഇതിൽ ഒരാളുടെ പേര് ശ്രമണ ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും കിഴക്കൻ ശ്രമണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ബുദ്ധ മതക്കാരെയും ജൈന മതക്കാരെയും ഒക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് ശ്രമണൻ അപ്പം ആചാര്യൻ ശ്രമണ ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മലങ്കര സ്പർശം വേണമെങ്കിൽ ആരോപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ തമിഴകവുമായ ഒരു സ്പർശം വേണമെങ്കിൽ ആരോപിക്കാം അപ്പം അതിൽ ഒരാൾ ആ ശ്രമണാചാര്യൻ ഇവിടെ വെച്ച് അന്ത്യോ അന്ത്യോക്കയിൽ നിന്നും ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി സന്തോഷ ആധിക്യത്താൽ പിന്നെ ഗ്രീസിൽ വെച്ച് അധീനയിൽ വെച്ച് തീയൽ ചാടി ആത്മാഹുതി ചെയ്തതായും അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ തീയൽ ചാടി ആത്മാഹുതി ചെയ്തത് എന്തിന് എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും അർത്ഥനഗ്നരാണ് അരക്ക് താഴെ ഒരു കുറിയാണ്ട് മാത്രം ഉടുത്ത അല്ലെ ലോയൻ ക്ലോത്ത് മാത്രം ഉടുത്ത മൂന്ന് പേർ അവർ അത്യധികം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ദേഹത്ത് പൂശിയിട്ടുള്ളവരും ഒരുപാട് ആഭരണം ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെയാണ് ഈ സൂചനകളെല്ലാം കാണുന്നത് ഈ മലങ്കര മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴകത്തെ ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതിയും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശുന്ന രീതിയും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു സൂചന കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് പതിവായിരുന്നു ഈ കർത്താവിനെ കാണാനായി യേശു ക്രിസ്തുവൻ പിന്നെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഉണ്ണി യേശുവിനെ കാണാനായി വന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല പക്ഷേ ഇത് പതിവായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്ന് ഒത്തിരി അന്നത്തെ അന്നത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ മായം ചേർത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതൊരു പ്രവണതയല്ലേ അത് അത് എന്തോ തെളിയിക്കാനായി അന്ന് അന്ന് എ
പൊന്നെ മുരെ കൊന്തിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് മൊത്തമായും കേരള മണ്ണിലെ അല്ലെങ്കിൽ മലയ മലങ്കര മണ്ണിലെ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലല്ലോ ഈ പൊന്ന് മലങ്കര മണ്ണിലെ ആണെന്ന് പറയാനാവില്ല അത് റോമാക്കാർ പലപ്പോഴും പൊന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കൂലിയായി കൊടുക്കുന്നു അത് പിന്നെ വസ്തുക്കൾക്കുള്ള പിന്നെ പണമായി പിന്നെ അതായത് വിനിമയത്തിൻ്റെ ഉപാധിയായി പൊന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ പൊന്നതിനാ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പക്ഷെ പൊന്നിനൊരു സിംബോളിക് പ്രതീകാത്മക മൂല്യമുണ്ട് വാല്യൂ സിംബോളിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പൊന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് ഗിഫ്റ്റായി പൊന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ പൊന്നുറച്ച് നാക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് പൊൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓറിയൻ്റൽ രീതിയാണ് തമിഴകത്തിന് രീതിയാണ് കുഞ്ഞിന് നിറമക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇത് കുഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിറമാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ നിറം കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതൊരു ഓറിയൻ്റൽ ചിന്തയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു നിറം വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒബ്സെഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ വെളുത്ത തുടുത്ത നിറം അതിനുവേണ്ടി അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായ യാതൊരു സത്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പൊന്നൊരച്ചൊരു യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അത് മാത്രമല്ല ഉപദ്രവകരമായ കാര്യവുമാണ് കാരണം അതിനകത്തുള്ള പോയ്സണസ് ആ അതാണ് പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു മൂര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രിപ്പിക്കൽ ഒരു ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യം എന്ന് പറയാൻ ആവില്ല പക്ഷേ പ്രസവ രക്ഷാ മരുന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സിംബോളിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് കുന്തിരിക്കം തീർച്ചയായും കുന്തിരിക്കോ ഇവിടുത്തെ ആണെന്ന് പറയാൻ ആവില്ല കുന്തിരിക്കോ മറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കളക്ട് കളക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഇവർ ഒരേ സമയത്തായിരിക്കില്ല ഈ വിദ്വാൻമാർ മൂന്ന് പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതിനിധികൾ മൂന്നാകട്ടെ മുപ്പതാകട്ടെ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് ഒരിടത്ത് നിന്നായിരിക്കില്ല യാത്ര തിരിച്ചത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഒന്നുകിൽ അന്ത്യോക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അലക്സാൻഡ്രിയ എന്നൊരു പോയിന്റിൽ കൺവേർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവർ ആ ലക്ഷ്യ ബിന്ദുവിലേക്ക് എത്തിക്കാണാൻ സാധ്യത സാധ്യത ഇവർ ഒരുമിച്ച് പോയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശകലനങ്ങൾ ഈ ഏതാനും വാചകം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട പിന്നെ ഏതാ മത്തായുടെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളും ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും നൽകുന്ന സൂചന വെച്ച് പിൽക്കാല താളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് ഒന്ന് അത് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാകാം ഒന്ന് മൂന്ന് പിന്നെ പേരാണ് പോയത് പിന്നെ അവർ പിന്നെ വിദ്വാൻമാരായിരുന്നു വനനിരീക്ഷകരാണെന്ന് പറയുന്നില്ല വിദ്വാൻമാർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നും അവർ ഇന്ന രീതിയിലാണ് കണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സൂചന നമ്മുടെ ഒരു 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 രുചികലനം മാത്രമാണ് അത് ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവർ മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ വേറെ വഴിയായി മടങ്ങിപ്പോകും എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വഴി മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള കാരണം പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നിരിക്കാം എന്തോ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി അവിടെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരിക്കാം കണ്ടിട്ടാണ് മടങ്ങിപ്പോയത് ആ പ്രശ്നം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോയി അല്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിന് ദോഷം വരും എന്ന ഒരു അപ്പം അത് എവിടെയാണ് പോയി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തത് എന്ന് ഹെറോദാവിനെ അറിയിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തു എന്ന് വേണം കരുതാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു വന്നിരുന്നത് പിന്നെ പിറവം എന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ ചിന്തിച്ചത് പിറവത്ത് പാഴൂർപ്പടി എന്നൊരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ എന്തെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ നമുക്കതിനെ പ്രശ്നം വെക്കാൻ പാഴൂർപ്പടി വരെ ഒന്ന് പോയാലോ എന്ന് തമാശ എങ്കിലും പറയാറുണ്ട് പാഴൂർ ഇല്ലം ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഒരു ഇല്ലമാണ് പാഴൂർ ഇല്ലം സ്ഥലമല്ല അല്ലേ പാഴൂർ ഇല്ലം ഒരു വീട്ടുപേരാണ് ആ വീട്ടുപേര് ഒരു സ്ഥലപ്പേരുമായിട്ട് മാറി പാഴൂർ പടിപ്പുര ഇത് പിറവത്താണ് ഇത് ബ്രാഹ്മണന്മാർ വരുന്നത് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് പക്ഷെ അതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ അന്തണന്മാർ എന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നതും യാഗങ്ങളും വേൾവികളും പൂജകളും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ആ ഒരു കേന്ദ്രം അവരിൽ നിന്ന് ഈ അന്ധണന്മാരുടെ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ വനനിരീക്ഷകന്മാരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നതും അതുകൊണ്ട് പാഴൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് പിറവം തന്നെ ആയതുകൊണ്ടും അന്ന് മുതൽ തന്നെ പാഴൂർ പഠിപ്പുര അത് ഒൻപതാം
പിറവെടുത്ത് വന്നതായ കാര്യമായ വാമൊഴി വഴക്കങ്ങളും ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും വിദ്വാൻമാർ പോയത് പിറവെടുത്ത് നിന്നാണ് എന്ന സൂചന തോമസ് ലെഹായ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഉള്ള മുച്ചിരി പട്ടണത്ത് വന്ന് എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തോമസ് ലിഹ എത്തിയില്ല എന്ന് പറയാനാവില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആയിരുന്നു പിറവം അവിടെ യഹൂദ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്തണന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംവദിക്കാനാണല്ലോ മാർത്തോമ ശ്രീഹ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഒരിടത്ത് തോമസ് ലിഹയുടെ അസ്തിത്വം പോലും പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഒരു സാധ്യതാ ലിസ്റ്റിൽ മറ്റെവിടെ പോയിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ പിറവത്തും വന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ പാലയൂരോ കോട്ടക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കലോ നിരണത്തോ പോയതുപോലെ പിറവത്തും പോയിരിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് പിറവ എന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സാറിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു പിറവം എന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി തുടർന്ന് തോമസ് ലീഹയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ മലയാറ്റൂർ എന്ന പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും മറക്കാതെ കാണുമല്ലോ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ